Bonjour, euh, bonsoir, euh, bienvenue, welcome, welcome. Aujourd'hui, je vais vous parler du pli, le prix littéraire de l'imaginaire de Booktubers App, édition 2019. Je vous avais parlé, je vous avais fait des vidéos pour l'édition 2018. Cette année, je suis plutôt parti sur des posts Instagram que vous pouvez retrouver sur mon Instagram qui s'affichera juste ici. ou allez les voir, allez les liker. Eh, je parle pas le nord, hein, non, non, non. Si vous voulez mon avis complet sur euh, tous les finalistes, et eh bien ils seront sur Instagram et pas sur YouTube parce que clairement, j'ai pas eu le temps étant donné que je suis complètement désorganisé. Mais donc je voulais vous faire un petit bilan de cette aventure du PLIB. Je dois reconnaître que cette année j'étais beaucoup moins investi pour le PLIB euh, parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie cet été. Très honnêtement j'ai lu les livres en catastrophe et je les ai enchaînés alors que de base je m'étais dit ouais cette année je vais m'y prendre tôt, je vais les faire régulièrement et tout. <rire> ah, joke. Non j'ai pas participé aux lectures communes, j'ai pas participé au concours, j'ai pas participé à tout ça j'ai complètement zappé. Même les débats qui avaient entre géré, je les regardais de très 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 loin. J'ai vraiment fait le strict minimum, c'est à dire lire les livres, voter pour le jury et faire mes chroniques. J'en suis désolé parce que les organisatrices fournissent un boulot monstrueux. Euh, je m'en rends tout à fait compte. Quand je vois tout ce qu'elles font pour ce prix, je trouve ça gigantesque. Je ne saurais pas comment les remercier assez pour tout ce qu'elles font parce que c'est vraiment incroyable d'avoir un prix comme ça où il n'y a que des influenceurs littéraires avec une remise de prix euh, digne de ce nom à la fin. Enfin vraiment, j'avais vécu une super aventure en 2018 et là du coup en 2019, c'était très bien aussi malgré mon non-investissement. Pour rappel, les 5 finalistes c'était les suivants. Terre de brume de Sidney Van Wilder édité chez Rajo, Rouille de Florian Soulas édité chez Screeneo, La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet édité aux éditions du Chat Noir, Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi édité également aux éditions du Chat Noir, et enfin Le dieu oiseau de Aurélie Weinstein édité chez Screeneo. J'ai donc lu ces cinq romans, j'avais lu Terre de brume en janvier avant de rencontrer Sidney Van Wilder, vous retrouvez la vidéo là ou là, je sais jamais, puisque j'avais pu l'interviewer lors du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil en décembre 2018. Du coup, c'était une super rencontre, vraiment j'ai adoré faire ça, c'était trop trop cool et je remercie encore pour son temps et je remercie encore une fois Céline de Booktubers App, donc l'une des organisatrices euh, du prix, d'avoir permis cette rencontre parce que vraiment c'était un moment euh, hyper privilégié, enfin bref j'ai adoré. J'ai d'ailleurs voté pour Terre de Brume parce qu'en fait c'est le seul roman que j'ai apprécié du début à la fin. C'est ça aussi qui a été compliqué cette année, c'est que parmi les cinq finalistes, il y en a aucun qui m'a vraiment plu, enfin sauf euh, Terre de Brume que j'ai vraiment beaucoup aimé du début à la fin, mais euh, des romans comme euh, Comment le dire à la nuit, j'avais beaucoup d'espoir pour ce livre et, et en fait il m'a déçu, enfin j'ai pas aimé la fin, ça a été long pour moi de terminer, alors bien qu'on ait le droit d'abandonner les livres au bout de 10% de lecture, moi je me dis que quand même euh, c'est un prix littéraire, qu'il faut avoir lu le livre jusqu'au bout parce qu'on sait jamais, ça peut nous réserver une bonne surprise, il peut se passer... Euh un truc comme ça ou d'un moment et on se dit putain en fait c'était lui j'ai lu chaque livre jusqu'au bout malgré la difficulté que ça m'a procuré comment le dire la nuit c'est parce que je l'ai trouvé au bout d'un moment long et morne et trop poétique euh, le dieu oiseau c'était à cause du fait que ce soit très sanglant très gore et très pesant et en plus euh, je comprenais pas le personnage principal enfin et même la fin je l'ai pas comprise fille qui tressait les nuages euh, ça m'a fait peur et j'étais pas à l'aise en lisant le livre euh, très honnêtement j'étais pas bien je le style d'écriture m'a pas parlé et ça m'a pas plu spécialement et rouille, ça m'a laissé un peu de marre, c'est-à-dire que j'aimais bien l'univers, j'aimais bien les personnages, mais j'ai trouvé que l'intrigue principale était pas euh, géniale. Donc du coup ça a été plutôt compliqué pour moi le PIB cette année au niveau des lectures parce que ça m'a pas transcendé. Maintenant les 5 auteurs et autrices méritent largement la place en tant que finaliste du prix parce que tous ont, une, ont un style quand même, enfin ils ont que chaque livre avait quelque chose de très particulier et chaque livre était hyper différent et ça par contre c'était super parce que vraiment c'était une autre ambiance à chaque fois et surtout encore une fois le plib ça m'a permis d'ouvrir des livres que jamais j'aurais ouvert euh, typiquement le dieu oiseau et la fille qui tressait les nuages jamais je les aurais achetés, jamais je les aurais lus bon bah là du coup euh, j'ai fait les deux on a la chance en plus d'avoir euh, la présence des cinq auteurs et autrices euh, lors de la remise de prix le 12 octobre, donc je vous tiendrai informé sur mes réseaux sociaux, donc euh, sur Instagram et sûrement sur Twitter, de qui a remporté le prix final. J'ai très hâte d'être à cette cérémonie, parce que l'année déjà c'était super, et donc là j'ai encore plus hâte, parce qu'il y allait en avoir encore plus de gens, encore plus de surprises, donc encore une fois, euh, un grand merci aux organisatrices. Je me suis réinscrit pour l'édition 2020, j'espère pouvoir m'organiser un peu mieux, j'arrête pas de me dire ça à chaque fois, enfin c'est un de mes gros défauts de toute façon sur l'organisation. C'est pour ça que bah, cet été il y a eu genre zéro vidéo, <rire> oui j'ai mon boulet de journal, à quoi me sert-il Mais c'est pas grave. On garde le sourire, on garde la pêche, on garde des livres à la main pour vivre de nouvelles aventures. En tout cas, le pli de ma sortie de ma panne de lecture et rien que pour ça, je remercie ce prix. Voilà, donc maintenant je lis de nouveau. Donc je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures plibiennes. Ça fait un peu euh, plibienne, plibienne hein, d'accord. <rire> je vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures du plib. Euh, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous!